imorenge.com kwenye hospitali kuu ya Minembwe bali ambapo tuko pamoja na mganga mkuu dokta tuambie majina kisha tu baadaye tuambie hususa uh, magonjwa ambayo yanaendelea kushika raia wa Minembwe sana sana wakimbizi naitwa kwa jina ya Kinyumbu Rene hmm. mimi ni mganga mkuu hapa kwa hospitali yetu ya Minembwe hmm. shida yenyewe tunapatikana kwa hii masiku angia hmm. mwanzo ya vita hapa mbima liku presimani hapa kwetu mi minembwe uh, shida ni makonjo nye napatikana ni magonjo ya kuarisha kwa mm. mtoto mm. na watu wakubwa mm. na magonjo ya ya kifu wa stadiri na infeksyo respiratoria mm. ni magonjo nye kukabisa sana na piga kabisa watu wapa minembwe tunayita saa epidemi siftu wakati ya kuarisha ndio epidemi ya kuarisha inakuwa kwa sababu wa deplaceni wengi sana wakimbizi hapa hapa kwetu minembwe mm. ni wengi sana wakimbizi wanakosa chakula wanakula kitu kiyote kile wanafika watupi chakula wachemsho wanakosa tafasi ya kupigia ili wote natuma inaleta ile doctor twende kwa mambo ya matunzo matunzo kwa gonjo hao ni namna gani ndio matunzo tunatunza ni mwae yenye tuko nayo mm. na hapa hivi tunaomba wa maonje mwenye anatumenye anatusikia mali penye iko atusaidia tuapie kwa sababu hatuna hata partner mmoja hatuna hata mtu wa kusaidia juu ya kushida yenyewe tuko nayo hapa yani mkihesabia kwa mwezi huyu wa kumi hata na huku kwa kumi na moja ambayo tunafikia mnaweza mkahesabu wagonjwa ngapi ambao mashiko na magonjwa haya sana waza kwa mwaitu mwa inga leo mm. tariki sita mm. tulisha hesabia watoto makumi mbili na ine mm. wenye uko hapa mm. kwa ile magonjwa mumu inga moyo mm-hmm. na kila siku tunapata hata watoto tatu watoto ine mm-hmm. tunapata watoto wanakuya mwa ile mahali ya, ya mbaya kwa sababu hapa tuna tuko tunakimbia sasa ni shida ya mama nutrition uh, tunakosa dawa na tunaomba watu watusaidie tena watutumie dawa watu tutoke mwa ishi hapa shida ni kupata kwanza partner wa kutuapie juu ya ishi hapa mm Kusuma kwa hizi siku zote ambazo mnaendelea kutumika hamuna mfadhili hata mmoja bon, mfadhili tulikuwa naye mmoja na tukamata katika mwezi mm. anakamata ma tranche d'âge chiste ya consultation externe na hospitali ni yapi ndio mwenye anatusaidia kwa hiyo shida mei kwensi fisa paske akamati mm. manani yote ma ma, ma service yote mm. iko limite li, li ile nyingine ma service si ndio wenye tuko tunaji debrier na sio tuna tunaji tafutia ali limite ma service yenye anakamata bado hamjatoa malalamiko yenu kwa serikali malalamiko yashatoka tushasema fasi yote tunaomba tena kama serikali iko atusaidie tena kushida yetu ai yagwa kwa jari kwa <laughs> Sono <laughs> Wundi wa jutrutse ni gutemeza. Ngaye mwana yagwaye. Mhm. Agwaye dia. Aruka akiruka. Mhm. Ndi mbonzi ya ngiano mukakizi. Ah uri mbonzi wa turutse he. Mukigazi. Uitwa nde? Nayitanga. Hanyuma uyu mwana ingwa risho ko yamfashe gyare. Ageza mayenga biko ko tumashinga no. Mhm. Ariko yaja mazenga ko hanyi. Hanyuma Niyo jambera gwahi idermeze gucya cyangwa rubundi yongeye kandi kugwara. Yari yaye gwahi twarahunze tuhana mu bitaro, bari bitaro bitafatika ko era twaje kunze. Mhm. Ari ko tacho bamaye ari kuzenga kuko ari uruhungo se kubaho nabi wenda gukwera muri mbunzi bishora ko byara mu fashe inongwa. Nziga ne mbaro ko ari uruhunze cyangwa ari ngwara ari ko nyine. Tabantu barayibaye. 
kusema kwamba hayo yote yanatokana na maisha mabaya ambayo wanaishi kama wakimbizi ama ni magonjwa ambayo kwa sasa yanaendelea kushika raia wa minembo ndio ile ndio kama mtu anatoka fasi yake anaenda nyingine fasi kwa deplacé pia anafikia akuaki na na maisha mzuri ana magota chakula na kosa ya kukula ndio yeye anafika tu usafi unapunguka mwilini na kama mchunga kama mimi na chakula ile yote inatuma watoto wanapatikana nyingine na kulala kwa nalo mahali abaya yote inakuwa. Tuta na wewe yule ni dokteri kwa kukiziba. Tuko turagenda tu sura bagwai ndetse atubwiye ni ngwara zikomeje gufata abaturage wa minembe cyane cyane impunzi. Dokta tuambiye kwa kweli unawaza kwamba shirika kama OMS na shirika zingine za kinganga za kimataifa wenda zikitoa misaada asuluhisho kwa shida kwa gonjo hizi zaweze kupatikana. Ndiyo. Ndiyo kwa kwanza kwanza ni problema ya chakula kwanza ile mm. kwa chakula tusaidie watu kwanza na chakula kwanza mm. chakula na condition de vie ko ameliore kwanza pasi ya kulalia tu asipate ile ma, ile magonjwa chakula kwanza wanaanza kula nzuri na wanakuwa wana tusaidia kabisa kujia ya ya sante tu hapo paske kama tunapata hapa pasene na hiyo ishida tuta imurenge.com imurenge.com